മൂന്നാമത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലുകളിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ടെക്ക് എം എസ് കെയിലെ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ പാർട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയലുകളിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മടുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് മറ്റുള്ളതിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പാനലുകൾ നിങ്ങൾ ഏത് പാനലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പുതിയ അഡോബി സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണെങ്കിൽ ഒരു നീല ബോർഡറായിട്ടാണ് കാണുക സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാനൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോമ്പോസിഷൻ പാനലാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീല ഒരു ബ്ലൂ ബോർഡർ അതിനുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് പാനലാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബ്രോ ബോർഡർ ആ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിലും കാണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പാനലിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പാനലുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ പാനലിൻ്റെ പേര് ടൈം ലൈൻ പാനൽ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് പാനൽ ഇത് കോമ്പോസിഷൻ പാനൽ ഇത് പ്രിവ്യൂ പാനൽ ഇത് ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രീസെറ്റ് പാനൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ അറിയാതെ എല്ലാ പാനലിലും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ പാനലിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് ഒരു ക്രോസ് ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ആണ് ക്രോസ് ബട്ടണുകൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഈ ക്രോസ് ബട്ടണിൽ നിൽക്കിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് ആ പാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ പാനലിൻ്റെ പേരറിയാമെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫയൽ എഡിറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ലെയർ ഇഫക്റ്റ് ആനിമേഷൻ വ്യൂ വിൻഡോ ഹെൽപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു ടൈം ഈ ടൈം ലൈൻ പാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് ടൈം ലൈനിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ പാനൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആണെന്ന് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഓരോ പാനലിൻ്റെയും സൈസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളോ ഓഡിയോകളോ ഒക്കെ വരിക അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോയുടെ നെയിമ് വലുതാണ് അത് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇമേജുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമേജിന് ഇടയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ സൈസാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ കാണില്ല ഇതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ബാർ കാണാം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ആ പാനൽ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അവർ നൽകുന്ന ഒരു ഉപ ഉപകാരമാണ് ഈ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ബോർഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതായത് ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇത്രയും ഇതിലും കൂടുതൽ കൂട്ടാം പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പേസ് ബാർ കാണുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് ആ സ്പേസ് ബാർ കാണുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്പേസ് കൂട്ടാം ഓരോ പാനലുകളുടെയും സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് വിടുത്താണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കാം ടൈം ലൈനിൻ്റെ വിടുത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ടൈം ലൈനൊക്കെ പിന്നീട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ പാനലുകളുടെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഉപകാരം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ ആണ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മീഡിയ ബ്രൗസറിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തതാണ് മീഡിയ ബ്രൗസർ ഇനി മീഡിയ ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്ന പാനൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയ ബ്രൗസറിൻ്റെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന പാനൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് പാനൽ അൺടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പാനലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ക് ചെയ്യാം അൺഡോക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാനൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നിലധികം പാനലുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇതിലൊരു പാനൽ ആഡ് ചെയ്യാം മോഷൻ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാനൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പാനലിൻ്റെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഇതിൽ സോറി ഓരോ പാനലിൻ്റെയും പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പാനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാ ഈ പാനലിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പാനലിൻ്റെ ബോ ടോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ഞാൻ ലൈബ്രറീസും ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രീസെറ്റ്സും ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലൈബ്രറീസ് എന്നുള്ള ഈ പാനൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൂളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈ പാനലുകൾ മാറി ഇടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റിയാൽ മതി ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് വിചാരിക്കുക ഇതാ ഈ ലൈബ്രറീസ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ടിട്ടാൽ ഇവിടെ വരും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ അത് കൊണ്ടുവിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രീസെറ്റ്സും ലൈബ്രറിയും ഡോക്യുബിളായിട്ടുള്ള പാനലുകളായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പാനലുകളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാനലുകൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ച് വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് സെലക്ട് ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാനലുകൾ ചേർത്ത് ഇതിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാനലുകൾ ചേഞ്ച് വരുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ മാറ്റിയ ആ പാനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ ആവശ്യം എന്നും വിചാരിക്കുക എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് സ്പേസ് അതായത് ഈ പാനലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഈ പാനലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് തന്നെ വീണ്ടും പിന്നെ എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് സ്പേസ് എന്നാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറയുക ആ വർക്ക് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സേവ് ആസ് ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കണ്ടെടുത്ത് നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ലൈനുകൾ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് സേവ് എ ന്യൂ വർ സേവ് ആസ് ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുത്തി വർക്ക് സ്പേസിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സുകൾ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പോയിട്ട് സേവ് ആസ് ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് അടിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് മൈ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസിനാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുണ്ടായിരുന്നത് മാറിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി എപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എഡിറ്റ് വർക്ക് സ്പേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ പേരിലുള്ള വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് മൈ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്
അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ എഡിറ്റ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബാർ എന്നതിന് താഴെയായിട്ട് ബാർ എന്നതിനുള്ളിലായിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ പേര് കാണാം മൈ വർക്ക് സ്പേസ് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് സേവ് ചെയ്തത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാ